fortement influencé par Daumier, mais doté d'un talent propre, il faut aussi mentionner Amédée de Noé, dit Cham, qui se rendit fameux en cette période troublée par ses parodies de tableaux et ses croquis de séances à la Chambre des Pères, aujourd'hui devenu le Sénat. Mais la caricature renaît vraiment sous la Troisième République, avec André Gilles, celui du Lapin Agile, l'excellent Albert Robida, que l'on redécouvre aujourd'hui, ou encore Adolphe Villette, qui discrédita un talent pourtant indéniable en se présentant comme candidat antisémite aux élections législatives de 1889 à Paris ou en adoptant des positions clairement anti-Dreyfusardes. Il prit ensuite la défense du communard Jean-Baptiste Clément, l'immortel auteur du temps des cerises, mais il est des tâches qui ne s'effacent jamais. Sous couvert de satire sociale, nombre de ces dessinateurs n'hésitent pas à faire commerce de gravure pour le moins libertine, mais c'est bien l'engagement politique et l'affaire Dreyfus qui sont à l'origine de la rupture entre les très réactionnaires Jean-Louis Forin, Emmanuel Poiré, Guy Carandache et les anarchistes socialisants de l'assiette au beurre, au premier rang desquels le suisse Steinlen, naturalisé Montmartre III, qui a immortalisé par une affiche restée fameuse le cabaret Le Chat Noir. Fondé en 1901, d'une virulence qui fait passer les dessinateurs de Charlie Hebdo pour d'aimables potaches, l'assiette au beurre va voir défiler une incroyable corde d'illustrateurs promis à la postérité, Jacques Villon, Kiss Van Dangen, François Kupka, Félix Valotto, Alfred Kubin ou encore Herman Paul, mais aussi de plumes bien trempées, comme Anatole France, Octave Mirbeau ou encore Jean Richepin. La popularité de la caricature à cette époque est telle que les éditeurs se bousculent auprès des artistes pour leur faire publier des albums qui auront d'ailleurs une grande influence sur la naissance de la bande dessinée. Ainsi Georges Goursa, dit Sem, qui conquiert Paris avec son album Le Turf et ses incroyables galeries de portraits qui seront autant de modèles pour Marcel Proust, Sacha Guitry ou encore Jules Renard. En Angleterre, les hebdomadaires Punch, qui mourra plus que centenaire, puis Vanity Fair, qui ne survivra pas à la Première Guerre mondiale, perpétue une tradition satirique plus humoristique que féroce qui remonte à William Hogarth. À l'Est, la caricature est teintée de fantastique et de ce non-sens particulier aux Allemands, avant que les peintres expressionnistes Otto Dix et George Gross ne lui apportent une dimension universelle extraordinaire, en s'attaquant à la condition humaine tout entière. Après 1950, on assiste à l'éclosion d'une nouvelle génération de caricaturistes qui, à grand renfort d'humour noir, proposent enfin une vraie rupture avec la tradition. Ainsi l'anglais Ronald Searle, ou les Américains Saul Stenberg et David Levine, qui, tout en n'hésitant pas à se moquer du dessin humoristique lui-même, s'attaquent en réalité aux pesantes institutions de leurs pays respectifs. À leur suite, en France, et parfois dans le même journal puisqu'il a travaillé pour le New Yorker, le dessinateur sans paix efface définitivement, avec un talent raffiné, la frontière entre caricature et dessin de divertissement. Chez lui comme chez Reiser, la moquerie peut bien être féroce, elle sait toujours le pas, à la tendresse. Plus orienté non-sens, Bosque, Chaval, Topor et même Follon dans une veine empreinte de poésie, se sont mobilisés pour dénoncer l'absurdité du monde, tandis que Siné s'illustrait par sa verve iconoclaste. Arakiri, puis Charlie Hebdo, ont tenté de retrouver la férocité de l'assiette au beurre, en faisant de la bande dessinée le vecteur de leur caricature, mais l'efficacité de cette férocité dépend du talent personnel des dessinateurs, et je doute que les amoureux du premier Charlie s'y retrouvent aujourd'hui, malgré le tragique de l'actualité.